。山头见前出西太，解放军果断亮剑，大家不要误解。大家好，我是肖英华。随着美国违背先前的承诺，安排美国政坛三号人物与过境美国的蔡英文进行会晤，这让台海局势。真正到了紧要关头，之所以这么说，是因为蔡美会的性质太过恶劣，已经触碰到我国的底线，而这也标志着美台关系实现了突破。这甚至会让岛内一些台独分子变得更加有恃无恐，觉得美国才是真正的靠山。据此，在台海局势到了如此紧要的关头，不只是我国多部门表达了强烈的不满，解放军也有了行动。也就是在台媒和日本媒体相继报道称，我国山东舰航母编队首次进入西太平洋海域进行远海训练。但对于这件事，很多人理解出现了一个误区。按照日本自卫队的说法，山东舰航母的此次行动，其中带着一艘 054A 型导弹护卫舰和一艘091型综合补给舰，组成了由三艘解放军军舰构成的航母编队。浩浩荡荡的驶入西太地区。值得一提，解放军山东舰这次前出西太平洋进行训练，虽然说是第一次，但我国海军却相当的低调，并没有发布相关演训信息。而这一度让外界高度关注，以及使得岛内颇为紧张。在我看来，解放军山东舰前出西太平洋进行远海训练，之所以很低调，不对外发布演训信息。实则就是不想让外界过度关注，原因也非常简单：解放军山东舰也好，辽宁舰也罢，选择去哪里进行训练，实质上就是我国近海防御战略的一部分，大家没有必要大呼小叫。然而，外界之所以高度关注山东舰这次赴西太平洋进行训练，且岛内会感到很紧张，就是因为解放军山东舰航母编队的这一动向。正是发生在蔡英文过境美国，并且与美国众议院院长会面之际。简单来说，蔡美会在大洋彼岸如火如荼的进行着。解放军山东舰航母编队在此时刻首次奔赴西太平洋进行演训。在很多分析看来，这是解放军在果断亮剑，用实际行动对台当局和美国发出极为严厉的警告。但事实上，解放军的训练不能完全被视为政治事件的反应。大家不能说这次蔡美会已经彻底激怒了解放军，所以山东舰航母才会首次前出西太平洋进行训练，以此对美国和台湾当局发出警告。不然，当美国和台湾当局再一次以类似的举动挑衅我们，解放军又该如何反制呢？难道每一次？都要用一种前所未有的方式进行反击吗？当然，解放军山东舰如此敏感之际，奔赴西太地区进行训练，虽然不能说是单纯的政治反应，但也可能会和政治反应重合。不过，更多的是一种军事战略。很多人理解的误区就出现在这里。不过，话说回来，即便是解放军这次的行动是一种军事战略，不完全是为了反击美台的勾连。但随着山东舰也完全具备远海训练的能力，尤其是奔赴距离台岛非常近的西太平洋进行训练，这标志着解放军将来在解决台海问题时，不仅能够调用的军事力量会更多，也会更有把握。好了，今天就说到这里，咱们下次见。